தமிழ் தொட்டில் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்களுக்கான தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நண்பர்களே மறக்காமல் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கார்த்தி டயல் செய்த எண் அப்படின்ற ஒரு குறும்படம் வந்து விண்ணை தாண்டி வருவாயா படத்தோட தொடக்கமாக வந்து கௌதம் வாசுதேவன் இயக்கி ரெண்டு தினங்களுக்கு முன்னாடி வெளியாச்சு அதில் வந்து நம்மளோட ஃபேவரேட்டு ஜெஸி அதாவது சிம்புவும் த்ரிஷாவும் நடிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுன்னு நிறைய பேர் பாராட்டியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ரொம்ப மோசமாகவும் ரொம்ப கிண்டலாகவும் ரொம்ப கேலியாகவும் நிறைய பேர் அதை வந்து முன்னிலைப்படுத்தியிருந்தாங்க நிறைய மீம்ஸ் அதாவது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஜெஸியின் கணவர் ராயை பற்றி தான் வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த ராய் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து அவங்க சொன்னதுனால அந்த ராயை கிழிகின்னு கிழிக்கிறாங்க அதாவது அளவே இல்லாமல் ஓடிட்டுருக்கு எப்பவுமே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து மீம்ஸ் கிரியேட்டருக்கும் ட்ராலுக்கும் பண்ணுறவங்களுக்கும் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அதை வந்து ஒண்டி இல்லைன்னு ஆக்கிடுவாங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக வந்து இந்த கார்த்தி டயல் செய்த எண் தான் மாட்டிருக்குன்னே சொல்லலாம் முக்கியமாக வந்து ஏன் அப்படின்னா அந்த கார்த்தின்ற கதாபாத்திரத்தை வந்து ரொம்ப குழப்பமாக அதாவது வந்து கல்யாணான ஒரு பெண்ணை எந்த அளவுக்கு வந்து கேட்கக்கூடியாத கேள்வி எல்லாம் கேட்டதுனால அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து ரொம்ப அனுபவ ரீதியாக அதாவது ரொம்ப ஒரு டீச்சர் மாதிரி பதில் சொல்லும் போது அதை ஏற்றுக்க முடியாத நபர்களால் வந்து அது வந்து மீம்ஸாகவும் ட்ராலாகவும் க்ரியேட் ஆகி ரொம்ப அளவில் வந்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிட்டுருக்கு உண்மையிலேயே அது மட்டும்தான் காரணமானால் உண்மையிலேயே இந்த குறும்படம் வந்து நிறைய தவறுகளால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குன்னே சொல்லலாம் அதாவது வந்து விண்ணை தாண்டிய ஒரு வகையாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பேசப்பட்டிருந்தாலும் அது வந்து ஒரு இயக்குனரோட உணர்வுகளை அச்சசலாக பிரதிபலித்ததுன்னே சொல்லலாம் இயக்குனர் எந்த அளவுக்கு ஜெஸியை விரும்பியிருந்தால் மட்டும்தான் இயக்குனரால் வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களையும் விரும்ப வச்சுருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை திரும்பவும் வந்து ஏதாவது பண்ணி அதை வந்து பட்டை தீட்டி வந்து இரண்டாம் பாகம் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சி வந்து அவர் செய்யும் போது முக்கியமாக சில விஷயங்களை கவனிக்க மறந்துட்டார் அதாவது ஜெஸி அப்படின்ற ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த ஜெஸி கதாபாத்திரம் வந்து விண்ணை தாண்டிய வருவாயிலும் சொல்லியிருக்கோம் என்ன இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லவளாக கட்டிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு நான் நல்லவ இல்லடா அப்படின்ட்டு சொல்லுவா ஆனால் இந்த குறும்படத்தில் வந்து அவரே வந்து அவளை வந்து திட்டுற மாதிரி ஒரு காட்சி வச்சுருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெஸி வந்து இதில் வந்து தன்னை வந்து மிகப்பெரிய நல்லவளாக காட்டின்னு இருப்பாங்க அதாவது அதில் வந்து யதார்த்தமாக காட்டியிருந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தில் இதை இதில் வந்து ரொம்ப அதீதமான ஒரு கதாபாத்திரமாக வடிவமைச்சிருப்பார் முக்கியமாக வந்து வினைத்தாண்டி வருவால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராய் அப்படின்ற கேரக்டர் எங்கே வருது உண்மையிலேயே ஜெஸி கணவர் யாருன்னு வந்து ஆடியன்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை இயக்குனருக்கே குழப்பம் இருக்கிறது தான் இந்த படம் காட்டுது உண்மையிலேயே ஜெஸியோட கணவர் யார் ராய் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அப்போ வந்து ஜெஸி வந்து இன்டர்வல் சீனில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வினை தண்டி ஒரு வேலை ரெண்டு பேரும் மோதிரம் பார்த்திங்கும் போது வந்து அங்கே ராயின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துங்க இன்னொரு வாட்டி கூட படம் பாருங்கள் அந்த ராய் வந்து கிளைமேக்ஸில் வரும்போது அப்ரஹாமாக மாறுறாரு அவர் பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த ராயும் தோ நீங்களே படத்துலேயே பார்த்துங்க தோ இவர் தான் வந்து ராய் இவர் தான் வந்து அப்ரஹாம் இப்போது இவர் வந்து நல்லா கேட்டுங்க இவர் ராய் தாமஸ் அப்படின்னுவாங்க இவர் அப்ரஹாம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அன்னைக்கு நீ வந்தப்போ லண்டனில் என்னை பார்த்தப்போ என் கணவர் அப்ரஹாம் கூட இருந்தார் அதனால தான் நான் வரல ஆனால் நீ நான் வந்த மாதிரி நினச்சி படம் எடுத்துட்டேன் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயக்குனர் அதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் மீம்ஸ் கிரியேட்டரும் இன்னும் கவனிக்கலை கவனிச்சிருந்தால் இதை கிழிக்கின்னு கிழிச்சிருப்பாங்க உண்மையிலேயே ஒரு சரியாக கட்டமைக்காத படம் தான் மீம்ஸ் கிரியேட்டரால் மிகப்பெரிய கிண்டலுக்கு உள்ளாகும்ன்றத திரும்பவும் கார்த்தி டெயல் செய்த எண் நிரூபிச்சிருக்கு இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கணும் மறக்காமல் நண்பர்களே தமிழ் தொழில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த சேனலை பரிந்துரைங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்கள் தமிழ் ராஜா